ব্লু হেলের সঙ্গে ডার্ক ওয়েভের কথা বারবার আসতেছে অনেকে বলতেছে ডার্ক ওয়েভ ডার্ক ওয়েভ তো ডার্ক ওয়েভ আসলে কি এটা নিয়ে আসলে খুব শর্ট করে আমি কিছু বলতে চাই ডার্ক ওয়েভ হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট জগতের একটা ইন্টারনেটের একটা অন্ধকার জগৎ যেখানে আমরা ইন্টারনেটের নাইনটি পারসেন্টই ডার্ক ওয়েভে অবস্থিত আমরা গুগল গুগল ক্রোম বা মজিলা ফায়ারফক্স অথবা ইউসি ব্রাউজার বা বিভিন্ন ব্রাউজার যে আমরা যেগুলো ব্রাউজ করি বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা গুগলে সার্চ করি বা বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল যেমন গুগল ইয়াহু বিং তো এইরকম অনেক সার্চ ইঞ্জিনে আমরা সার্চ করি বিভিন্ন তথ্য কালেকশন করি এটা হচ্ছে সারফেস আমরা এটাকে বলা হয় সারফেস ওয়েব এই সারফেস ওয়েবে ওয়েবে মাত্র টেন পারসেন্ট ডাটা সংরক্ষিত এই টেন পারসেন্ট নিয়ে আমরা ইন্টারনেটে যত পরিমাণ ডাটা আমরা দেখি মনে করি হিউজ ডাটা এখানে যা সার্চ করি তাই পাই তো এখানে আমরা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে জাস্ট টেন পারসেন্ট আর নাইনটি পারসেন্টই আছে ডার্ক ওয়েবে আর ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করাটা আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজ না এবং এমনি এগুলা আমাদের যে ব্রাউজার ইউজ করি এই ব্রাউজারগুলো আমাদের ডার্ক ওয়েব ইউজ করা ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করাটা কঠিন ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করা যায় না আর ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের এক্সট্রা কিছু সফটওয়্যার দরকার বা আলাদা ধরনের একজন এক ধরনের ব্রাউজার দরকার সেগুলো হতে পারে ট্রল ব্রাউজার বা এরকম কিছু অনেক ব্রাউজারের নাম আছে এই ট্রল ব্রাউজারের মাধ্যমে ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করে আমরা ডার্ক ওয়েবে বিভিন্ন কিছু অনেকেই এটা নিয়ে কাজ করে হ্যাকাররা বিশেষ করে হ্যাকাররা ইউজ করে বা বিভিন্ন ক্রাইম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইয়ে করে ডার্ক ওয়েবে মূলত লিগাল আসলে খুব কম লিগাল কোনো কিছু আসলে কমই হয় ম্যাক্সিমাম ইলিগাল কাজ কাজ কারবার তো ইলিগাল কাজের জন্য ডার্ক ওয়েবে সবাই প্রবেশ করে আসলে লিগালের জন্য ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করা যায় না ডার্ক ওয়েবে বিভিন্ন সার্চ ডার্ক ওয়েবের আলাদা সার্চ ইঞ্জিনও আছে যেমন নট ইভিল বা এরকম অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে যাদের অ্যাড্রেসটা এমন তাদের আমাদের আমরা যেমন সারফেস ওয়েবে বিভিন্ন ওয়েব অ্যাড্রেস দেখি যে ডাব্লিউ 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 ডট এই ঢাকা ডট কম ডট বিডি সো এইরকম ডার্ক ওয়েবে দেখা যাচ্ছে যে এইরকম ওয়েব অ্যাড্রেস নেই ডার্ক ওয়েবে ওয়েব অ্যাড্রেসটা হবে এমন একটা যেটা দেখলে আপনি মূল মনে করবেন যে নিশ্চয়ক একটা ছোট বাচ্চা কিবোর্ডে উল্টা পাল্টা টিপসে এবং যা টাইপ হয়েছে তো এটাই তো এইরকম উল্টা পাল্টা যেমন পঞ্চাশ পঞ্চাশটা বা একশোটা অক্ষর নিয়ে একটা ওয়েব অ্যাড্রেস যেমন ওয়াই ফাইভ এম টু ফি ফোর এরকম উল্টা পাল্টা ওয়েব যেটা মনে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব না এবং লাস্টে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে এক্সটেনশন থাকে ডট অনিয়ন অনিয়ন একটা তাদের হিডেন একটা নেটওয়ার্ক বা সিকিউরেট নেটওয়ার্ক তো এইরকম তাদের ওয়েব অ্যাড্রেস এবং যেখানে খুঁজে পাওয়াটা অনেকটা কঠিন যে কোনো ওয়েবসাইটকে বা এখানে ইলিগাল কাজ বলতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ওপেন সি ড্রাগস কেনা বেসা হচ্ছে কিলিং কন্ট্রাক্ট তো দেখা যাচ্ছে অস্ত্র কেনা বেসা বিভিন্ন কিছু এগুলার ইলিগাল কাজ করবে ডার্ক ওয়েবে হয়ে থাকে তো আমাদের আসলে ডার্ক ওয়েব নিয়ে ব্যবহার করাটা অনেক সিকিউরিটি ইনস্টিউর করেই হতে পারে তার মধ্যে ঢুকতে হয় যে কেউ চাইলে যে আমি টর সেট আপ করলাম ডার্ক অ্যাক্সেস করলাম সব কিছু পেয়ে গেলাম এটা ইম্পসিবল হয়তো বা টর সেট আপ করলাম এমনও হইতে পারে যে সেখানে গিয়েও আমার সব কিছু পাইরেট সব কিছু দেখা যাচ্ছে যে চুরি হয়ে গেছে তো এরকম হইতেও পারে আমরা যে কেউ যারা ব্যবহার করে অভ্যস্ত না তারা দেখা যাচ্ছে যে সিকিউরিটি সম্পর্কে আমরা জানি না ওই ডার্ক ওয়েবে ব্যবহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা ওখানে যে বিপদে পড়তে পারি ব্লু হোয়েল হচ্ছে ডার্ক ওয়েব থেকে হয়তো পরিচালনা হচ্ছে এরকম অনেক কথা আসতেছে যে ব্লু হোয়েল ডার্ক ওয়েব থেকে আসতেছে এই জন্য তাকে ট্রেস করা সম্ভব হচ্ছে না যে কোথা থেকে অ্যাডমিনরা পরিচালনা করতেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডার্ক ওয়েবে যা যা ওয়েবসাইট বা যা যা তথ্য থাকে বা আপনিও যে কেউ ওখানে যা ভিজিট করে বা বিশেষ করে এক্সপিরিয়েন্স পার্সন তাদের সম্পূর্ণ পরিচয়টাই হাইট থাকে কে কোথা থেকে এক্সেস করতেছে এটা কখনোই প্রকাশ হয় না যেমন আপনিও দেখা যাচ্ছে যে ট্রর ব্রাউজার ইউজ করে গুগল ডট কমে ঢুকছেন গুগল বা অথবা দেখা যাচ্ছে আপনার আইপি কে ট্রেস করতেছেন আপনি কোথা থেকে আসেন হয়তো বা দেখা যাচ্ছে মিনিট আগে দেখা যাচ্ছে আপনাকে নেদারল্যান্ড আবার দশ মিনিট পর দেখা যাচ্ছে আপনি ইউকে দশ মিনিট আবার দশ মিনিট পরে সার্চ করলেন আপনাকে আপনার নিজের আইপি টিকে ট্রেস করলেন দেখেন যে ইউএস আপনার রিয়াল যে বাংলাদেশ থেকে আপনি এক্সেস করতেছেন এটা কখনোই আপনি দেখতে পাবেন না আর টর ব্রাউজারের হচ্ছে এমন একটা নেটওয়ার্ক আলাদা নেটওয়ার্কের যে টর নেটওয়ার্ক বলা হয় এই টর নেটওয়ার্কটা এমনভাবে পরিচালিত হয় যেটা প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক রাউটারে এক একটা রাউটার পার হয় এবং একটা ডাটাকে এনক্রিপ্ট করে ফেলে এনক্রিপ্ট করে আবার পরের রাউটারে পার করে পরের রাউটার আবার একটা এনক্রিপ্ট করে আবার পার করে তো এইভাবে করে ডাটাকে এত এত পরিমাণ এনক্রিপ্টেড করা হয় তো যেটা ডাটাকে মাস পথে যদি কোনো কোনোভাবে হ্যাকিং হয়ে থাকে সেটাও কেউ উদ্ধার করা সম্ভব
আসলে কৌতূহলের বসে এমন কিছু করা ঠিক না যে আপনার বিপদে পা দিলাম ধন্যবাদ সবাইকে